buongiorno miei cari amici, il sole batte forte qui ad Astorga, ci prepariamo per affrontare una nuova e bellissima giornata, il prossimo paesino si chiama Murcias de Rivaldo, spero di, di averlo pronunciato bene, poi nel caso ve lo scrivo qui, che c'è un po' più spazio, il nome preciso, ci sono due varianti, vi basta seguire le frecce gialle e andare qui. Poi c'è un'altra che è quella che voglio prendere io perché mi sono informato con delle persone che si taglia da qui e vedete in lontananza la natura che è quella che voglio prendere io perché mi sono stufato di percorrere tratti affiancati alla statale. Non voglio vedere il più possibile delle macchine quindi preferisco fare 10 minuti in più, 15 minuti in più, 20 minuti in più però costeggiare il fiume, addentrarmi quanto più possibile nella natura anziché arrivare prima e fare un tratto monotono e anonimo come questi due giorni precedenti. Per non sbagliarvi vi faccio vedere le indicazioni Plaza de Toros, Istituto Secondaria Madrid Corugna, qui. Ma voi vi rendete conto che nel tuo ci sono ancora i spettacoli con i toreri? Guardate qui la corrida è tipo un'arena no? Puerta 1 tendito dei sol Plaza de Toros e noi la costeggeremo e costeggeremo anche il rio Yerga se non avete il telefono con voi gps non percorrete questa, questa alternativa perché non c'è alcuna freccia gialla o indicazione certo non è difficile però eh, io ho avuto la fortuna di trovare delle persone che me l'hanno indicata perché qualche bivio c'è però con il telefonino è bella sono felice di aver percorso questo pezzo di strada guardate attorno a me Sono completamente solo, non c'è nessuno, non si sentono neanche i rumori delle macchine e quindi questa è la mia location, questo è il mio habitat naturale, infatti sono felicissimo e non vedo l'ora però di fermarmi, di fare una pausa e di bere qualcosa di fresco. E cari amici, dopo 4 km la prima freccia gialla che mi porterà al paese Murias de Recibaldo che è vicino mancheranno 400 metri ottimo bene amici siamo fermati al bar Chris dove mi sono mangiato una bella tortillas ho avuto una bella coca zero mi sono riposato per bene ho bagnato la mia bella bandana e ora continuiamo una giornata iniziata davvero bene sarà che io quando sto a contatto con la natura mi viene subito il buon umore e tra l'altro è il motivo per cui ho deciso di fare questo cammino perché su 900 km la maggior parte è basato 
si percorre in mezzo alla natura, in mezzo al silenzio, soprattutto i primi tratti. Coraggio, il sole è forte, ci saranno 40 gradi, ma questo non ci spaventa mai, anzi, si cammina sempre, 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 in fondo a me vedo una bella fre freccia gialla nel deserto. punto attraversiamo la L142 facendo sempre tanta attenzione Ravanal del Camino un cartello ci dice che mancano 11 km Santa Caterina 1,5 il Ganso 5 quindi a Santa Caterina un po' ci fermiamo e ci beviamo un'altra bottiglietta d'acqua che qua il sole è pazzesco Finalmente in fondo a Santa Catalina e Somoza, se non sbaglio, chilometri senza un albero, un minimo albero. La prima fontana che vedo, mi devo immergere completamente nell'acqua perché la temperatura del mio corpo è troppo elevata. Lo percepisco e devo far abbassare la temperatura. Ed ecco dinanzi a me un dado e questo ci riporta a quello che ci diceva Vito del parallelismo tra il cammino di Santiago e il gioco dell'oca e poi all'altro cammino parallelo a quello di Santiago, quello esoterico. Santa Catalina de Somoza. E sta qui. Ok. Io voglio un bar, miei cari amici. Speriamo che ci sia un bar e una fontana. Ho trovato un bar dove c'era all'esterno del giardino, vi faccio vedere. Dove si stanno ripanni e mi sono completamente immerso con la testa. Tutto. Uff. Sono distrutto. Sono distrutto. Si vede? Sono distrutto. Chissà. Al termine di questo viaggio. Se troverò ciò che cerco. Ragazzi, e dopo essermi infradiciato completamente, percorriamo questi ultimi 11 km che equivalgono a un altro paio d'ore di cammino sotto al sole. Tanto ormai siamo abituati e non ci fa più nulla. Viva il cammino! Cammino di Santiago, viva il cammino sotto al sole dell'amor. Mi dispiace per chi è a Formentera, mi dispiace chi è alle Maldive, sotto all'ombrellone a sorseggiare il cocktail, ma sto meglio io. Viva il cammino, cammino dell'amor. E eh, vabbè, a posto. Mi diventava ancora più matto di quello che già ero. Sotto al sole. Che miseria. Ragazzuoli, finalmente sono al ganso. Il sole mi ha ammazzato guardate qua mamma mia mamma mia ragazzi mamma mia che fatica che 
fatica e lasciamo il ridente paesino di El Ganso questo è tutto il paese di El Ganso anche alle mie spalle vedete sono seduto sono mangiato un bel gelato mi sono preso il caffè ho visto delle soppopere spagnole tutte le donnine erano interessate a vedere se una stava con altro oppure lo lasciava vabbè solite cose solite cose nulla prossima fermata Rabana del Calmino dove c'è un monastero con dei frati benedettini speriamo che sia aperto ci vorranno altri 7 km 7 km sotto al sole 7 km in mezzo al nulla oh due macchine ottimo e di fronte a me il deserto come il mio cognome deserto finalmente sono arrivato a Rabanal del Cammino speriamo che il monastero sia aperto se no soggiorneremo in uno dei vari rifugi sperando che ci sia posto eccola qua la scritta Rabanal del Cammino Uff. Mamma mia, speriamo bene, speriamo bene. Purtroppo le mie speranze si sono rivelate infondate, al cospetto di un prete che, oltre a non parlare una parola di italiano, con totale indifferenza mi ha detto che non poteva darmi ristoro, alla faccia della carità cristiana, aggiungo. Ugualmente ho fatto benedire la pietra che depositerò domani alla croce di ferro, ma come dice sempre mia madre, ogni impedimento è giovamento. Allora, miei cari amici, mi trovo a Rabana del Cammino, alle mie spalle vedete questo supermercato shop tienda, ma la cosa figa vi faccio vedere stasera dove dormirò. Allora, guardate qui che bello, questo è un giardino, ho incontrato tantissime persone, come sempre gli italiani, c'è anche Pietro, grande Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, altri ragazzi stanno, stanno cenando. Guardate qui che figata, vi faccio vedere stasera dove dormo. Già potete intuire, no? La mia suite number 7, la numero 7. Qui ci sono le mie scarpe, lì c'è Santiago, io stasera dormirò qui. Solo soletto, guardate qua, guardate, che spettacolo. E questo è un posto donativo. Quindi comunque potete lasciare qualsiasi, qualsiasi offerta e mi sono fatto una doccia fredda perché comunque non c'è l'acqua calda. Guardate qui vi faccio vedere, vi faccio vedere bagni, questo è il bagno, non c'è neanche la luce e questa è la doccia che non si vede, forse un po' così si vede, tutto in legno e c'è la persona che deve azionarla, quindi io ero mezzo nudo che dicevo Maria, che si chiama Maria, apri, e lei apre l'acqua, e così, ecco ci sono i miei panni, alcuni miei panni qui stesi, e quindi ragazzi questa notte la passiamo in tenda. Guardate qui che pace e che silenzio. Ragazzi, sto nella mia tendina, nella mia suite, guardate qui. Tenda un posto, un solo posto, ma per me è comodissimo. Ora vi posso fare la buona notte.